హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను మన తెలుగమ్మే అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను హోప్ మీరు అందరు ఇక్కడ బాగున్నారు సేఫ్గా ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నాను అండ్ వెల్కమ్ టు ఎనిదర్ బ్లాగ్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అంటే నైట్ వరకు ఎంత కుదిరితే అంత బ్లాగ్ షేర్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను సో ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంది ఒక హ్యాండ్లూమ్ ఎగ్జిబిషన్ ఏదో పెట్టారంట సో అది చూడ్డానికి కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఈరోజు డైలీ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఈవినింగ్ మేము బయటికి వెళ్ళింది ఇదంతా ఈ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో ఫస్ట్లీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి చాలామంది నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదని ఇప్పటికీ అంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ త్రీ వీక్స్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదు ఈవెన్ మా హస్బెండ్ కూడా అంటున్నారు బుజ్జి నీ వీడియో రాగానే నాకు నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి సో ప్లీజ్ డూ చెక్ అండి నేను ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే వీడియో అయితే పెడుతున్నాను అండ్ మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఒకవేళ రాకపోతే లేదు అంటే బెల్ ఐకాన్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేసి లేదా అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ అయిపోయాయి పిల్లల స్నానాలు కూడా అయిపోయాయి అండ్ అదనమాట సో మీతో మాట్లాడి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను సో ఫీడింగ్ కుర్తి వేసుకున్నాను సో సింపుల్గా ఇలా డైలీ ఎలా రెడీ అవుతాను అలాగా అండ్ కొంతమంది అడుగుతున్నారు మీరు డైలీ పౌడర్ యూస్ చేస్తారా కాంపాక్ట్ పౌడర్ అని నేను ఇంట్లో ఉంటే టోనర్ మాయిశ్చరైజర్ తప్ప ఏమీ యూస్ చేయనండి బయటకు వెళ్ళినా లేదా స్పెషల్గా ఎక్కడికైనా ఉంటే తప్ప వేసుకున్న అనమాట ప�్డర్ ఆ పోర్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉండిపోతుందని నాకు భయము అందుకే చాలా మినిమల్గానే యూస్ చేస్తాను ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయినా సరే సో అదనమాట అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే చాలామంది మీ పిల్లలకి ఏం ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నారని చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు నేను షేర్ చేస్తూనే ఉన్నానండి మేబీ ఆ వీడియోస్ చూడట్లేదేమో లేదా కొత్తగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారేమో సో దక్షిత్కి అయితే టూత్ పేస్ట్ నేను మా అమ్మ వద్దే వాడుతున్నాను సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను బట్ అది తీసుకెళ్ళలేదనమాట మర్చిపోయాను లాస్ట్ మినిట్లో ఇంకా అక్కడ జర్మన్ది ఏదో కొనుక్కున్నాను సో ఇక్కడికి వచ్చే ముందే ఆర్డర్ చేసేసుకున్నాను సో ఆ పేస్ట్ ఏంటనేది కూడా చేస్ మీతో మీకు షేర్ చేస్తాను అండ్ దక్షిత్కి మేము పళ్ళు తోమడం అనేది బ్రష్తో చాలా లేటుగానే స్టార్ట్ చేసాము ఎందుకంటే స్టిల్ ఇప్పటికీ నా పైన నాలుగు కింద నాలుగు ఉన్నాయి దంతాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఫామ్ అవుతున్నాయి వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట సో ఫింగర్ బ్రష్ ఉంటుంది కదా మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఫింగర్ బ్రష్తోనే చిన్నగా పేస్ట్ పెట్టి ఫ్రంట్ ఒకటి తోమే వాళ్ళం అనమాట లోపల తోమితే ఏడ్ చేస్తాడని చెప్పేసి సో ఇప్పుడిప్పుడే బ్రష్ వాడడం స్టార్ట్ చేసాం సో మీ ఎవరికైనా ఒక మంచి బ్రష్ పిల్లలకి ఇక్కడ అమెజాన్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా దొరికితే ప్లీజ్ టు కమెంట్ మీ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి సో అదనమాట ఇప్పుడిప్పుడే దంతాలు వస్తున్నాయి ఇంకా చూ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేశాడు సెల్ఫ్గా తినడం కానీ కొంచెం చూ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట సో వెరీ హ్యాపీ లేటుగా వచ్చినా చాలా గట్టిగా వస్తాయి అంటారు పళ్ళు నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు పిల్లలకి లేటుగా వచ్చినా ఎలా వచ్చినా సరే సో ఇప్పుడిప్పుడే తినడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ బాత్ కూడా మా అమ్మ అర్త్ ప్రొడక్ట్సే వాడుతున్నానండి మోస్ట్లీ మా అమ్మ అయితే దక్షిణ పుట్టినప్పటి నుంచి అవే నాకు అవి దొరకకపోతే వేరే బ్రాండ్కి వెళ్తాను లేదా అవి దొరికితే మోస్ట్లీ అవే సో ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను చూడండి అండ్ దాని తర్వాత బ్లాక్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి మా అమ్మ అర్త్ నుంచి నేను తెప్పించిన బెర్రీ బ్లాక్ టూత్ పేస్ట్ అనమాట మా అమ్మ అర్త్ ప్రొడక్ట్స్లో ఏంటి అంటే ఫ్లోరైడ్ ఫ్రీ ఉంటాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఉంటాయి సో కిడ్స్కి మనం కళ్ళు మూసుకొని వాడేసేయచ్చు నేను అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అంటే టూత్ పేస్ట్ కానీ బాడీ వాష్ కానీ బాడీ లోషన్ కానీ అన్నీ మా అమ్మ అర్త్వే యూస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అవి మోస్ట్లీ కెమికల్స్ ఫ్రీ అండి ఈవెన్ మనకైనా పిల్లలకైనా అంతే మా అమ్మ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మేడ్ సేఫ్ అనమాట అండ్ స్కిన్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ కూడా అండ్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా దంతాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి బ్రషింగ్ కూడా రీసెంట్ గానే స్టార్ట్ చేసాం ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ ఇంతకు ముందు ఫింగర్ బ్రష్ వాడేదాన్ని అండ్ పిల్లలు ఏంటంటే మోస్ట్లీ పేస్ట్ ని తినేస్తారు లేదా తోమాక మింగేస్తారు కదా సో అలాంటిది ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మా అమ్మ ప్రొడక్ట్స్ లో అందుకే పిల్లలకి ఏం యూస్ చేసినా సరే చాలా కేర్ఫుల్ గా ఆలోచించుకొని అన్ని చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది సో అది నేను నేను ఫాలో అవుతాను బేసిక్ గా అండ్ ఇక్కడ బ్రష్ చేయడం కూడా ఓకే బాగానే చేపిస్తున్నాడు సో స్లోగా నేర్చుకుంటాడు దంతాలు అన్ని వస్తే ఇంకా సెల్ఫ్ బ్రషింగ్ ఇదంతా నేర్చుకుంటారు సో నేనైతే యాజ్ ఆఫ్ నో హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు దంతాలు రాలేదని చాలా ఫీల్ అయ
ప్రొడక్ట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను నేను అంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను ఓట్ మీల్ ఏంటంటే మనకి చాలా మాయిశ్చర్డ్గా ఉంచుతుంది అండ్ స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అది పెద్దవాళ్ళకైనా చిన్నవాళ్ళకైనా సరే అండ్ మామూల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే టీఎఫ్ ఫ్రీ పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది కంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి వాళ్ళు ఏడుస్తారన్న ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు అండ్ మామూల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎప్పుడు ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ అండి వీళ్ళు యూస్ చేసే ప్లాస్టిక్ అనే రీసైకిల్ చేసే ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నా కూపెన్ కూడా అదంతా డిస్క్రిప్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ స్క్రీన్ పైన కూడా ఇస్తాను సో చెక్అవుట్ చేయండి మామర్త్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇప్పుడు నైకా అమెజాన్ పర్పుల్ అండ్ మామర్త్ వెబ్సైట్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఆఫ్లైన్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ అండ్ యూజ్ మై కూపెన్ కోడ్ అండ్ లింక్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సో ప్లీజ్ డూ చెక్ అండ్ ఇక్కడ ఇది టూ డేస్ అండి టూ డేస్ కలిపి నేను బ్లాగ్ షేర్ చేశాను సో ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట సో చిన్న చిన్న స్నిపెట్స్ మీకు యాడ్ చేస్తున్నాను తీసినవి సో ఇక్కడ ఇడ్లీ పెట్టాను ఆ రోజు ఇడ్లీలో కొంచెం నెయ్య అండ్ ఆర్గానిక్ బెల్లం పొడి ఉంటుంది కదా అది వేసేసి స్లోగా తినడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆమ్లెట్ ముక్కలు చేసేస్తుంటే అవి తీసుకొని తింటున్నాడు అనమాట వాడికి ఇష్టమైన ఏబిసి రైమ్స్ కలర్స్ రైమ్స్ పెడుతూ ఉంటే అవి చూసుకొని తినడం నేర్చుకున్నాడు సో దక్షిత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తింటున్నాడు అని అనుకోద్దు దక్షిత్ పుట్టినప్పటి నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాడు ఐ రోడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్రా కాదా అని బట్ రెండిట్లతో కూడా తింటాడు ఒక్కొక్కసారి అది ఒక్కొక్కసారి తింటాడు సో మనం ఎంత చేంజ్ చేయాలనుకున్నా పిల్లలు ఆ టైంలో అంటే వాళ్ళకి చెప్తే అర్థమయ్యే ఏజ్ కాదు సో వాళ్ళ టైం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మనం సో సెల్ఫ్ ఫీడింగ్ అయితే తీసుకుంటున్నాడు అండి ఆమ్లెట్ అయితే కంప్లీట్గా తనే తింటున్నాడు అండ్ చిన్న చిన్నగా అంటే ఫుడ్ వైజ్ ఏదైనా సాలిడ్స్ అయితే బిస్కెట్స్ కానీ అలాంటివన్నీ సెల్ఫ్గా తినేస్తాడు ఇంకా రైస్ జావా లాంటివి అయితే నేనే ఫీడ్ చేస్తాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ మా లంచ్ కూడా అయిపోయింది లంచ్ అయిపోయి నేను వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను పాప పడుకుంది ఇంకా వీడియో చేయాల్సింది ఉందన్నమాట రోజు నైట్ అయిపోతుందని ఇంకా అప్పుడు పెట్టుకున్నాను ఇగో ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంక ఇలా వచ్చి ఆ బటన్స్ ఏదో ఒకటి నొక్కేస్తాడు షట్ డౌన్ చేసేస్తాడు వైర్లు పీకుతాడు ఇంకా నా పని అవ్వదు బట్ ఆ రోజు కొంచెం అర్జెంటుగా ఉంది నేను కూడా కొంచెం ఫ్రీ ఉన్నాను చేసేసుకుందాం అని చెప్పేసి ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ అలా ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట అండ్ కొంతమంది నన్ను అడుగుతున్నారండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజెస్ చేసి ఆ మీ బాబుకి ఎన్ని మంత్స్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా మాటలు రావట్లేదా ఏంటి అని మా బాబుకి అయితే ట్వంటీ మంత్స్ కంప్లీట్ అవు కంప్లీట్ అయ్యాయి సో తనైతే మాట్లాడుతున్నాడండి రైమ్స్ అవి చూస్తూ ఉంటాడు కదా అంటే నెంబర్స్వి ఆల్ఫాబెట్స్వి కలర్స్వి సో అవన్నీ రైమ్స్ చూసినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట పలుకుతూ ఉంటాడు మాట్లయితే మాట్లాడుతున్నాడు తాతయ్య అమ్మమ్మ సో చిన్న చిన్నగా నాన్న ఇవన్నీ మాట్లాడతాడు అనమాట అండ్ అది సో ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ అండి పిల్లలతో పిల్లలకి కొంతమంది ఫాస్ట్గా ఉంటారు కొంతమంది స్లోగా ఉంటారు గివ్ దమ్ టైం వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తే అన్నీ అలవాటు చేసుకుంటారు అనమాట సో ఇక్కడ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు నేను కెమెరా పెట్టుకుంటే అండ్ పాప అయితే చెప్పాను కదండి బోర్లో పడుతుంది పాకేస్తుంది అని చెప్పేసి నేను తర్వాత వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఆ క్లిప్స్ అన్ని ఇక్కడ బోర్లో పడిపోయి పడుకుంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి అలానే పడుకుంటుంది మేము ఎంత వేసినా రొటేట్ చేసి బోర్లో పడుకుంటుంది అనమాట నైట్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అలానే పడుకుంటుంది ఇంకా తన కంఫర్ట్ అన్నట్టు వదిలేసాము అండ్ ఇక్కడ దక్షిత్ బయటికి తీసుకెళ్ళమని అడుగుతున్నాను అనమాట మమ్మీని సో ఇలా వాడికి ఏదైనా కావాలంటే చేపట్టుకొని తీసుకెళ్తాడు చూపించడం ఇంకేనా ఏదైనా తీ వాడికి తీసుకోలేనిది ఏదన్నా డోర్ లాంటివి అలాంటివి అయితే చేపట్టుకొని తీసుకెళ్తాడు అనమాట కావాల్సిన ఇప్పుడు కిందకి తీసుకెళ్ళమని అడుగుతున్నాడు సో చూడండి ఎక్కడికి బయట కంటే చెప్పులు వేసుకోవాలి వేసుకో 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 నువ్వు వేసుకో వేసుకో తెలిసిపోయింది నీకి నేను వేస్తాను పెట్టు కాలు పెట్టు ఆగాడు పెడతాడు ఉండు పెట్టు కాలు పెట్టు సో 
సో చూశారు కదా చెప్పలేము అని అడుగుతున్నాడు అలా చేపట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట కిందకి పిల్లలకి అది ఒక అలవాటు అయిపోతుంది ఇంకా మనం కిండర్ గార్డెన్స్ కి తీసుకెళ్ళినా బయటకు ఒకటి రెండు సార్లు తీసుకెళ్ళినా ఇక్కడికి వచ్చాక వచ్చిన చాలా డేస్ బయట ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళలేదు ఎందుకంటే హెల్త్ ఇష్యూ ఉందని కదా సో అందుకని తీసుకెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత మా డాడీ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ షాప్ కి తీసుకెళ్లారు కిందకి అంతే ఇంకా దాంతోనే వాడికి అలవాటు అయిపోయింది అనమాట మెట్ మేము డోర్లన్నీ వెళ్ళేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాము లేకపోతే మెట్లు దిగిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని భయం అనమాట సో ఇక్కడ నేను రావట్లేదని పై పైకి చూస్తున్నాడు నేను వస్తున్నానేమో అని పాపం అలా చూస్తున్నాడు అనమాట బట్ మమ్మీ తీసుకొని వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా షాప్లో ఉంచి షాప్ ఖాళీ అయితే అప్పుడప్పుడు డాడీ తీసుకెళ్తారు అనమాట మోస్ట్లీ డాడీ పైకి వస్తూ ఉంటారు వచ్చి వాటితో ఆడుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా స్పెండ్ చేసి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట సో రే రోజుకు ఒకసారి అయితే ఖచ్చితంగా బయట తీసుకెళ్తున్నాం అండ్ బయట తీసుకెళ్ళడం ప్రాబ్లం కాదు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ రాడనమాట రావడానికి ఏడుస్తాడు అండ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి నడవలేకపోతున్నాడు ఆడు వాడికి ఏంటంటే అక్కడ నుంచోని షాప్ దగ్గర వెళ్ళే బస్సులు ఈ ఆటోలు అన్ని చూడడం ఇష్టం అందుకని వెళ్దామని అనుకుంటాడు అనమాట బయటికి షాప్ కి వెళ్ళినా అక్కడ మెట్ల దగ్గర నుంచోని ఆ ఆటోస్ వెళ్ళే బస్సులు అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాడు అండ్ మగపిల్లలకి ఏంటో అది జీన్స్ లో వస్తుందో లేకపోతే వాళ్ళు పుట్టుకుతో వస్తుంది నాకు తెలియదు కానీ ఈ వైర్లతో ఆడడం కార్ టైర్లు ఇవన్నీ ఒక ఏంటో అది పుట్టు ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో అది వాళ్ళ జీన్స్ లో ఉండిపోతుందేమో మగపిల్లలు అంటేనే ఆటోలను చూడడం కదా కింద చక్రాలను కూడా చూస్తాడు అనమాట అవి ఎలా ఉన్నాయని కార్లోంచి తొంగి తొంగి చూస్తూ ఉంటాడు సో అది ఇగోండి మమ్మీ తీసుకెళ్తున్నారు ఈ పై నుంచి చిన్న బిట్ షూట్ చేశాను హలో సో నా వీడియో ఎడిటింగ్ అవుతూ ఉంది అండ్ దక్షిత్ అమ్మ కిందకి వెళ్ళారనమాట దక్షిత్కి చెప్పాను కదా సో రోజు బయటికి తీసుకెళ్తున్నాం ఇంకా అదే ధ్యాసలో ఉంటున్నాడు అనమాట చెప్పులు తీసేస్తున్నాడు ఏమైనా బయటికి వెళ్ళడానికి అండ్ పాపని చూపించాను కదా ఇప్పుడే పడుకుంది సో ఈలోపు నేను జస్ట్ ఈ బ్రేక్ టైంలోనే తను పడుకున్నప్పుడే వీడియోస్ ఎడిట్ చేసేస్తాను సో దక్షిత్ వాళ్ళు కూడా లేరు కాబట్టి వాయిస్ ఓవర్ పాట తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట లేకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ నైట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆ టైంకి కూర్చొని ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడైనా ఇలా కొంచెం ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు పాప ఈ టైం పడుకుంటే ఇంకా కొంచెం కొంచెం ఎడిట్ చేసుకుంటాను అనమాట టైం పడుతుంది అండి ఎలా కదండి టూ అండ్ హాఫ్ హవర్స్ పైనే పడుతుంది వీడియో ఎడిట్ చేయడానికి సో తమ్మినైలు చేసుకోవాలి టైటిల్ పెట్టుకోవాలి ట్యాగ్స్ తర్వాత వీడియో ఎడిటింగ్ అప్లోడింగ్ అన్నిటికీ టైం పడుతుంది బాగానే సో అది నా డే అయితే ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడైతే కామ కూర్చొని వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేసుకొని ఫస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ చేసేసుకుంటాను సో తర్వాత మీకు మీతో మాట్లాడతాను హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఇప్పుడైతే మేము ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాము రెడీ అయ్యామన్నమాట బయటికి వెళ్ళడానికి బయటకంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుందని తెలిసింది సో దక్షిత్ని బయటికి తీసుకెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాం ఎవ్రీడే తీసుకెళ్తున్నారు మమ్మీ వాళ్ళు సో ఈరోజు నేను తీసుకెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాను అనమాట సో అలానే ఎగ్జిబిషన్ ఉంది కదా అలా వెళ్ళి ఒక లుక్ వేసి వద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అందుకే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాం సో మా చెట్టు సంపంగి పూలు వెళ్ళేటప్పుడు ఆంజేస్వామి గుడి ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ ఇచ్చేసి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సో నాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తే నేను ఎగ్జిబిషన్లో ఏమైనా కొనుక్కుంటే తప్పకుండా మీతో కూడా షేర్ చేస్తాను సో అది వెళ్దాం రండి అండ్ ఈవినింగ్ ఇంకా అలా బయటకు వెళ్తున్నాం కదా సో సరదా అంటే జస్ట్ చూడ్డానికి అన్నట్టే అనుకున్నాం వాడిని తీసుకెళ్ళినట్టు ఉంటుంది మాకు ఆ పని అయిపోతుంది కదా అని తీసుకెళ్ళాం వాడి ఫేస్ వెలిగిపోతుంది అండ్ వెళ్ళే దారిలో అన్యస్వామి గుడికి వెళ్ళాం అనమాట ఆ రోజు మంగళవారం సో సంపంగి పూలు ఇచ్చి దండం పెట్టుకుని వెళ్దామని సెంటర్లో ఉంటుంది పంచముఖ అన్యస్వామి టెంపుల్ అనమాట పారాయణ నుంచి చదువుతున్నారు అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని ఆ పువ్వులు దేవుడికి పెట్టేసి వచ్చాను అక్కడ నుంచొని వాళ్ళందరూ చదువుతున్నారు కదా చూస్తున్నాడు అలాగా సో
ఉంది ఇదిగోండి ఎగ్జిబిషన్ సో దీని గురించి నాకు ఎలా తెలిసిందంటే వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ చెప్పారనమాట ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది సో చూడండి వెళ్ళండి అంటే అండ్ నాకు ఇలాంటివి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే కలెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్గా రెగ్యులర్ షాప్స్ కన్నా అన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఒక దగ్గర దొరుకుతాయి కదా సో ఎలానో వాడిని బయటికి తీసుకెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి మేము వెళ్ళాము ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే భీమవరంలో త్యాగరాజ్ భవనం ఉంటుంది పెద్ద ఉంతిన దగ్గరలో అనమాట చిన్న ఉంతిన దగ్గరలో అక్కడ ఆ త్యాగరాజ్ భవనంలో పెట్టారు సో లోపల అయితే పెద్ద షాప్స్ అయితే ఏమీ లేవు ఉన్నంత వరకు ఏమున్నాయి ఏంటని మీకు షేర్ చేస్తాను సో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే ఇది సెప్టెంబర్ నైన్త్ నుంచి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు ఉంది చాలా కొన్ని షాప్సే ఉన్నాయి బట్ ఎవరికైనా ఐటమ్స్ నచ్చచ్చు కదా ఏదైనా పర్టికులర్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటానంటే అందుకే ప్రతి షాపు మోస్ట్లీ కవర్ చేశాను ఈ వీడియోలో అవి చూసి ఎవరైనా వెళ్ళాలి కావాలనుకుంటే వెళ్తారని చెప్పి సో చూడండి చిన్న చిన్న బిట్స్ అయితే మీకు కూడా షేర్ చేస్తాను అండ్ లక్కీగా మేము వెళ్ళే టైంకి ఖాళీగా ఉందనమాట నైట్ వెళ్ళాము అరౌండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఆ టైంకి వెళ్ళాం పెద్ద జనం ఏం లేరు సో తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మేము చాలా ఫాస్ట్గా వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే వెళ్ళి చూసుకొని వచ్చేసాము ఇక్కడ నైటీస్ అవి చూస్తున్నా అనమాట నాకు వైట్ నైటీస్ అంటే చాలా ఇష్టం బట్ వీటి ఏటికి ఫీడింగ్కి యూస్ అయ్యేలాగా లేవు అందుకని తీసుకోవద్దన్న కన్ఫ్యూజన్లో తీసుకున్న వేస్ట్ కదా ఫీడింగ్కి యూస్ అవ్వకపోతే ప్రైసెస్ అయితే రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో ఉన్నాయి బట్ కొంచెం పల్చగా ఉంటే రెగ్యులర్ గా వేసుకునే వాళ్ళకి పెద్ద వాళ్ళకి అయితే అంత బాగా ఈ పర్టికులర్ వైట్ కలర్ కలర్స్ లో వైట్ కలర్ లోనే ఫీడింగ్ లేవు అని చెప్పారనమాట రిమైనింగ్ చాలా కలెక్షన్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కొన్ని బెడ్ షీట్స్ అవి చూస్తున్నాను మొత్తం ఇలా ఆల్ ఓవర్ వర్క్ వస్తుందా చూపిస్తా రన్నింగ్ గ్లౌజ్ అలాగే గోల్డ్ ఓకే నార్మల్ వర్క్ దాని మీద నీకు ఉంది కదా శారీ పైన వర్క్ లాగేన్నర వెయ్యా కుప్పడం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నా 
అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్టాల్ లో ఈ వాల్ పెయింటింగ్స్ వి చాలా బాగున్నాయి ఇది పెయింటింగ్ కాదండి చెక్కుడుతో ఉన్న చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంది ఫ్రేమ్స్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి సైజెస్ ఉన్నాయి చాలా చాలా బాగున్నాయి మెయిన్ హాల్ లో పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి అండ్ ప్రైస్ కూడా అలానే ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చూపిస్తున్నానో పెద్ద సైజ్ ఫ్రేమ్ అది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అంట సో అందులో బొమ్మలు ఉన్నాయి సో చెక్కినవి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఎవరైనా హోమ్ డెకార్స్ కోసం చూస్తే ఈ స్టాల్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది నాకైతే బాగా నచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఉప్పాడ శారీస్ అనమాట ఈ స్టాల్ ఈ శారీ చాలా బాగుంది అండ్ బ్లూ కలర్ ఎందుకు ఎప్పుడు కెమెరాలో మంచిగా క్యాప్చర్ అవ్వదు ఇది డైరెక్ట్ గా చూస్తే చాలా బాగుంది శారీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ కాదు నైన్ థౌసండ్ ఏమో చెప్పారు ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ థౌసండ్ చాలా చాలా బాగుంది క్వాల్ అంటే క్వాలిటీ కానీ కలర్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు బట్ బ్లూ నేను ఇష్టపడిన ఎందుకు తీసుకుని అంటే కెమెరాస్ లో అస్సలు పర్ఫెక్ట్ గా రాదు కలర్ పిక్చర్స్ అయినా వీడియోస్ లో అయినా బాగా రాదు మనం ఎంత మంచి కట్టుకున్నా సరే అందుకే నేను నచ్చిన తీసుకున్న కలర్ అండ్ ఇక్కడ కొన్ని హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ అలా కొన్ని స్టాల్స్ అయితే ఉన్నాయి చెప్పాను కదండి ఎక్కువ అయితే ఏమీ లేవు సో ఉన్న వాటిలోనే ఉన్నవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ బీచ్ కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇవి కూడా ఖాదీ ప్రింట్ ఖాదీ కాదు బాతిక్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో డ్రెస్ మెటీరియల్ శారీస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ జెంట్స్ రిలేటెడ్ ఒక స్టోర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ చికెన్ కారీ టైప్ స్టాల్ ఉందనమాట ఇందులో కుర్తీస్ ఉన్నాయి బాగున్నాయి అంటే చాలా రీజనబుల్ గా అనిపించే ప్రైజెస్ కూడా టాప్స్ కూడా అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఉన్నాయి సో ఈ డిజైన్ లో డ్రెస్ మెటీరియల్ చాలా బాగుంది ప్యూర్ కాటన్ పైన వర్క్ వచ్చింది అనమాట ఇందులో టూ కలర్స్ ఉన్నాయి నాకు దుప్పట్ట నచ్చలేదు టాప్ బాటమ్ నచ్చింది సో ఇందులో ఒక కలర్ తీసుకున్నాను చెల్లి కోసం అని ఆ దుప్పట్ట లేకుండా తీసుకున్నా అనమాట సో ఎంత పడింది ఏంటి అనేది ఏం తీసుకున్నాను ఇంటికి వెళ్ళాక మీతో షేర్ చేస్తాను సో అంతేనండి ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక టూ త్రీ స్టాల్స్ వరకు ఉన్నాయి అంతే హలో సో మా షాపింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒక డ్రెస్ రెండు బెడ్షీట్స్ తీసుకున్నాను అంతే పెద్దగా షాప్స్ ఏం లేవు నేను చాలా ఉంటాయి అనుకుని వచ్చాను కానీ ఏమీ లేవు సో తీసుకున్నా అనమాట ఇంటికి వెళ్ళాక మీకు షేర్ చేస్తాను ఏం తీసుకున్నాను ఏంటి అనేది అండ్ మేము వెళ్ళి వచ్చేసిన హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్లో పడుకొని లేచేసిందంట ఇంక మమ్మీతో కూర్చొని మమ్మీ ఏంటంటే ఈవినింగ్స్ లలిత సహస్రనామం లేదంటే అలా రకరకాలుగా పెడుతూ ఉంటారనమాట అవన్నీ వింటుంది టీవీ చూస్తే అవన్నీ వింటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ దక్షిత్ స్నాక్ తింటున్నాడు ఫుల్ తడిచిపోయింది అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ అంతా ఆడుతూనే ఉన్నాడు అటు ఇటు పరిగెట్టడం ఆడడం వాడు ఒంట్లో వేడంతా తలకి నీళ్ళు కింద వచ్చేసింది ఇదిగోండి ఇక్కడ అదే చూస్తూ వింటుంది అనమాట కాపీరేట్ వస్తుందని నేను మ్యూజిక్ పెట్టలేదు ఇంకా పాపని తీసుకొని ఇంకా మమ్మీకి నేను తీసుకొచ్చి నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఎలా చూస్తుంది చూసారా సో ఇక్కడ పాపని తీసుకొని ఇంకా మమ్మీకి చెప్తున్నాను అనమాట అక్కడ ఏమున్నాయి ఏంటి అలా అలా అండ్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జిబిషన్స్ జరిగితే నాకు తప్పకుండా షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాక మమ్మీ చెప్తుంది అనమాట ఎన్ని బెడ్షీట్లు కొనుక్కుంటావు ఎన్ని కొంటావు అని బెడ్షీట్స్ చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ కి వచ్చాయండి చాలా బాగా వచ్చాయి నేను బార్గెన్ చేసి తీసుకున్నాను మీరు ఇందాక స్టాల్ లో విన్నట్టు అయితే కనుక ఆయన అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఏమో చెప్పారు నేను ఎన్ని తీసుకున్నాను చూపిస్తాను ఒక్కొక్కటి సిక్స్ హండ్రెడ్ కి తీసుకున్నా అనమాట సిక్స్ బై సిక్స్ బెడ్షీట్స్ ఇదే అనమాట వన్ ఆఫ్ ది బెడ్షీట్ కొన్ని డీసెంట్ గా ఉంటాయి అండ్ 
ప్యూర్ కాటన్ అండి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయి కాటన్ అయితే ఎంత వాష్ చేసినా ఎలా వాష్ చేసినా సరే ఏం పాడవు చాలా మంచిగా ఉంటాయి అందుకే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అయినా బాంబే డైయింగ్ కానీ ఇలాంటివి కాటన్ ప్రిఫర్ చేస్తాను వేరే ఏవి అంత మంచిగా ఉండవు వాష్ల తర్వాత పోతాయి అనమాట అండ్ ఈ ప్రింట్ లో కూడా ఎక్కువ లేవు ఒక ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ లో ఇంక టూ తీసుకున్నాను తక్కువకు వస్తున్నాయి చాలా బాగున్నాయి క్వాలిటీ అని చెప్పి ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఒక డిజైన్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక డిజైన్ వచ్చింది అనమాట ఇందులో మల్మల్ కాటన్ స్టైల్ లో ఉంటాయి కొన్ని చాలా బాగుంటాయి సో బెడ్ షీట్స్ అయితే ఒక రెండు తీసుకున్నాను అది కాకుండా ఒక డ్రెస్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మమ్మీ చూపిస్తారు మీకు ఇంకా అంతేనండి పెద్దగా షాప్ చేయడానికి కూడా ఏమీ లేవు ఇంకా టాప్స్ అవి నేను ఎక్కువ తీసుకోలేదు ఎలానో ఆన్లైన్లో తీసుకుంటూనే ఉన్నాను కదా అండ్ నాకు ఆల్రెడీ చికెన్ కర్రీ వర్క్లో టూ టాప్స్ ఉన్నాయి ఇంకెందుకు ఇది ఒకటి డిఫరెంట్గా అనిపించింది కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది చూడ్డానికి అండ్ బాటమ్కి కూడా కింద వర్క్ వచ్చింది అనమాట దుప్పట ఒకటి కాటన్ ఎల్లో కలర్ ఏదో ఒకటి తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెల్లికి బాగుంది కాంబినేషన్ అని ఇంకా తీసుకున్నాను అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడ ఏం చేసేస్తున్నానండి హోప్ మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోదు నోటిఫికేషన్స్ రాకపోతే మన ఛానల్కి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మోస్ట్లీ ఎవ్రీడే ఒక వీడియో అయితే రిలీజ్ చేస్తున్నాను అండ్ మీకు ఇంకా ఎలా వీడియోస్ కావాలో కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో నాతో తెలియచేయండి అండ్ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ టేక్ క